大家好，我是四郎。今天咱们来看的这盘棋，出自一九八九年全国象棋个人赛。红方是神算的李来群，黑方是布局大师严文清。这两位呢，都是四郎个人比较喜欢的棋手，因为这两位呢都不按套路出牌，总能走出一些妙手。那咱们就正式开讲吧，各位，请看棋盘。上来红方中炮，黑方走顺炮。现在顺炮已经是冷门布局了。那红方正马，黑方正马，红方直车，黑方横车。下一招，李来群他跳了个正马，严文清大师平局过攻，这个过攻的意思呢，就是穿过了皇宫，哎，先占据一条内道。红方这里是补个士，如果说此时黑方进居准备吃兵压马的话，那红方可以调整阵型，平炮再补象，这样走红方不怕。当时黑方跳正马，那红方冲了个兵，黑方冲了个卒，然后红方提居到巡河，准备对兵。保持灵活性，而且随时有对兵的手段。黑方没理啊，起个霸王车。红方没对兵，先平炮亮车。这时候黑方进车过河了，准备平了压马。这里红方如果再平炮补象的话，一点问题没有。实战红方是出车了，盯住黑方一个炮，但是这个炮是担子炮，不用管。黑方平车捉马，红方进车保马，随时有退炮再平炮打车的手段。往下走，黑方冲了个卒，但是红方没管，退炮还是要打车，黑方就把这个兵吃了，要跟红方对车。这里红方下的很稳，没有吃车，没有逃车，选择冲中兵。哎，这个兵一冲啊，黑方这个车平着走没点了，下一招红方就平炮打死车。那黑方想活命，只有进一步。红方平炮一打，当时黑方是平了一步，这是正确走法。这里我敢说，有一部分棋友会选择平车吃兵，这样走这个棋要崩盘。首先红方上马连环，这个马一跳，现在红方这炮打着黑方的马，你这个马还不敢动啊？一动的话，红方吃炮了吗？这不是连环炮了。你要是平车来保，那红方还重炮，也是要强行打。如果说你在马回窝心，强行保马，那红方进炮打车，你怎么解释啊？你这个车怎么躲？啊？往这儿马踩了，你要是进卒拱车，红方逃车啊，人家这个车能走，你这车走不了啊，这就属于中飞刀了啊。当时红方平炮一打车，严大师就平了一步，先站肋，下的非常稳啊。红方这时候进车过河，他过河主要是顶住炮，可不是要平车压马，因为你要是压马的话，黑方这个炮就下底一将了，这棋可不能瞎走啊。现在轮到黑方了，黑方平车站肋，俩车一线。他这手棋按常理说有可能是要对车，红方这边给马跳到中路，用炮打马，而黑方没有逃，他也上马踩红方的马，如果直接打掉，那肯定是交换了。李来群特大这里是平车在捉马，这个棋肯定要丢子了。黑方下一招是对车，红方吃掉，黑方踩了，红方给马一打，白得一子。不过黑方多出一招棋，就是下底炮一将。方只能飞象啊，落士的话砍底士了。飞象以后，黑方上马蹬炮，红方退了一步，瞄准黑方编卒，黑方又送卒过河。这里红方如果用象踩了，黑方肯定会马踩边兵，再踩象。如果说你再逃象的话，那黑方就给马往这儿跳了，叫杀了。这里边是有些手段的啊。但是黑方冲卒过河的时候，红方没踩，他选择冲中兵。哎，你要是吃了，我就平炮一将。你一补士，我再把这个卒一吃，哎，这样走红方是非常满意的。不过现场黑方没有拱这个兵，他选择平卒，那红方就把卒冲了。这手棋呢属于弃子，因为黑方接下来进炮打马，把失去的这个子夺回了。红方踩了，黑方吃了。下一招红方炮打边卒，而黑方现在这个棋呢有弊端，他这个车不能动，中路少一层，他先补个士。那红方就沉炮下底了，下底炮以后，黑方就不能吃兵了啊！吃兵，红方居砍底是一步杀，这叫天地炮啊！这个造型，咱们先来看个局面。现在虽说红方有天地炮，但是目前属于军事。如果黑方想走河棋，很简单，只要上马踩炮即可。现在踩着炮踩着边象，那红方这边就把卒一吃，黑方给炮一踩，红方一吃，黑方吃个兵。现在红黑双方都是车炮试象权，红方多个兵，其实也没什么悬念，就是个和棋了。好吧，咱们回到现场吧
。那这里红枫下底炮的时候，黑枫没有走这招棋啊，他这里走了一招平卒拱车，可以说这手棋一走，黑枫瞬间崩盘。你看现在红枫进炮打卒，现在是个杀棋，红枫巨砍底势就死了。黑方没有办法，只能出将，然后红方又来了一手炮击中士，这一下就突破黑方的防线了，因为黑方底势没法动啊，有炮呢。现在红方还打着黑方的车，这里最关键的是黑方还不能吃兵，你要吃了红方就巨砍底势一将，你不得往上走吗？这时候红方再来一手神之一抠，黑方一吃炮再抠一下，黑方的车被抠没了。这棋走的都没地方说理去。来，咱们看看实战啊！现场红方炮击中士，现在不是打车吗？那严大师就平开，准备下底巨将，看一看能不能抽点啥。其实呢，什么都抽不到。接下来红方巨砍底势一将，老将一上，然后平炮叫杀，一招毙命。行棋至此，严大师投子认输。咱们先看一下红方是怎么杀的啊！假设还是轮到红方走，红方是重炮一将，不得上来吗？平局抠死。这里不要这样讲，这样将黑方垫象，黑方连环象还是比较漫长的。哎，平局抠最快。中路有个兵吗？再回到这儿啊，这里如果黑方想解，只有进车一将，红方垫势，然后退车一将，红方再动势，黑方把兵一吃，这样走方可化解。但是车没了。红方平车一抠一躲，再一抠，这个车呢就被抠没了。严大师呢就走出那么一步棋，被红方抓住机会一顿疯狂连招，确实挺可惜的啊。那这盘棋就讲完了，感谢收看，我是四郎，咱们后会有期。